எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க தொடர்ந்து மூணு நாள் செய்தி கேட்டிருப்பீங்க நம்புறேன் கண்டிப்பா இந்த செய்தி உங்களை ஆசீர்வாதமா வச்சிருக்கும் இனிமேலும் வைக்கும் இன்னும் ஆசீர்வதிக்கும் என்று நான் நம்புறேன் ஆமேன் இந்த நாள் பாருங்க அழகா கர்த்தர் நமக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுத்தாரு ஏசையா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் மூணாவது வசனம் அவர் சொல்றாரு நான் உன்னை பூரணமான சமாதானத்தில் காத்து கொள்ளுவேன் அவ்வளவுதான் ஒரே லைன் ஒரே ஒரு லைன் தான் பார்க்கணும் பர்ஃபெக்ட் பீஸ் சாப்பாடு இல்லாம கூட வாழ்ந்துடலாம் சொந்த பந்தம் இல்லாம வாழ்ந்துடலாம் தூங்கு கூட செஞ்சிடலாங்க நீங்க சாப்பிடாம இருந்தீங்கன்னா தூங்கிடுவீங்க சொந்த பந்தம் இல்ல யாராவது உடைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா கூட தூங்கிடுவீங்க ஆனா மனசுல நிம்மதி இல்ல வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க புரண்டு புரண்டு பட்டாலும் குப்பர் அடிச்சு படுத்தாலும் மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த சிந்தனையில அது ஓட 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 உங்களால உங்களால இலைப்பார முடியாது கர்த்தர் இன்னைக்கு என்ன உங்களுக்கு சொல்றாருன்னா ஏமா கவலைப்படாதமா அந்த வீட்டுக்கார பிரச்சனை நான் மாத்திரமா நீ ஏதோ தெரியாம கையெழுத்து போட்டுட்ட நீ ஏதோ ஒரு ஷூரிட்டி கையெழுத்து போட்டுட்ட அதனால உனக்கு இன்னைக்கு பிரச்சனை தினம் தினம் சொல்லி சொல்லி உன்னை சாவடிக்கிறாரு இது ஏதோ ஒரு மகளுக்கு கத்த சொல்றாரு உங்களை ரொம்ப உடைக்கிறாங்களா கலங்காதீங்க கத்த சொல்றாரு அந்த கணவருடைய பிரச்சனையை கத்த மாத்துவார் நிச்சயம் மாத்துவார் வயிற்றுல கரு இருக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியல நல்ல வேலை செய்ய முடியல ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் நல்ல டிராவல் பண்ண முடியல ஆனா நான் போயே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு கத்த சொல்றாரு உங்களை பர்ஃபெக்ட் பீஸ்ல காத்து கொள்வாராம் அவருடைய ரெண்டு கையால உங்களுடைய கருவை கத்தர் பாதுகாக்க போறார் நீங்க நிம்மதியா இருக்கலாம் நீங்க வெளியில அனுப்பின உங்க பொம்பளை பிள்ளைய பாதுகாக்க நீங்க பயப்படாதீங்க அவர் அவர் உங்க பிள்ளைய பத்திரமா இந்த ரெண்டு கைக்குள் அப்படியே அடக்கி காத்து கொள்ள போறாரு நீங்க நிம்மதியா இருக்கலாம் உங்களுக்கு <laughs> 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 குளிப்பாட்டு <laughs> குளிப்பாட்டும் போது குழந்தை வீர் வீர்னு கத்துது சாவடிக்கவா குளிப்பாட்டுறோம் கிடையாது உடம்புல இருக்கிற அந்த நச்சு தன்மெல்லாம் வரணும் அப்புறம் அந்த தோல் எல்லாம் உரியணும் அப்புறம் தான் அதனுடைய கலர் வரும் அது ஆரோக்கியமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே நம்ம பண்றோம் இன்னைக்கு நீங்க கடந்து வர சில பிரச்சனை சில ஒரு மாதிரி உறுத்துற காரியம் உங்களை நோகடிக்கிற காரியம் உங்களை உருவாக்கத்தான் உங்களை அழிக்க கிடையாது இந்த தரித்திரம் கூட உங்களை உருவாக்கத்தாங்க இந்த வியாதி கூட உங்களை உருவாக்கத்தான் வியாதிய கர்த்தர் அனுப்பல தரித்திரத்தை கர்த்தர் அனுப்பல அது இந்த உலகத்திலேயே இருக்கக்கூடியது ஆனா அதை ஜெயிக்க முடியும் கர்த்தர் நமக்கு சொல்றாரு இப்ப தரித்திரமா நான் உனக்காக தரித்திரர் ஆனேன் அப்படின்னு ரெண்டு குருந்தியர்ல சொல்ற எட்டாவது அதிகாரத்துல அப்ப அவர் தரித்திர தரித்திரம் ஆனதுனால நம்ம இதுக்கப்புறம் தரித்திரமா இருக்க போவது கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இந்த வாக்கு தத்துவத்தை புடிச்சுக்கிட்டு வாழ கத்துக்கணும் நிச்சயம் <laughs> கடைசி நிமிஷத்திலையும் கர்த்தர் திடீர்னு வந்து உங்களை சந்திப்பார் சடுதியா சந்திப்பார் அவர் உங்க வாழ்க்கையில குறுக்கிடுவார் குறுக்கிடும் போது உங்க வாழ்க்கை வெற்றியா மாறும் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ இந்த இந்த நாள் உங்களுக்கு இனிய நாளாய் அமையட்டும் மறுபடியும் உங்களை நாளைய ரேமா சத்தத்தின் வீடியோ மூலியமாய் சந்திக்கிறேன் காட் பிளஸ் யூ ஆமேன்